La Fiscalía Provincial Mixta de la Victoria logró hoy que se declare fundado el pedido de prisión preventiva contra los investigados Ángelo Alexander Flores Arteaga, Percy Michel Ríos Pizarro y Elvis Michel López Yanayaco por delito de robo agravado en agravio de un menor de edad. Estamos ante tres personas que han hecho del delito un modo de vida y siendo uno de los objetivos de la medida cautelar de prisión preventiva evitar la reiteración delictiva y evitar también que la población siga sufriendo por este tipo de atentados eh, al patrimonio, a la integridad física, siendo gloriofensivo el delito eh, que se les ha atribuido, eh, aparece con bastante claridad el peligro procesal de fuga respecto de los tres imputados antes indicados. El doctor Eli Pérez Díaz, representante de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la Victoria, sustentó los graves y fundados elementos de convicción acorde al artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, lo cual fue valorado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Wilson Medina. Asimismo, se dictó comparecencia con restricciones para Edwin Franklin Lacho Cerro y José Edwin Sánchez Falla por delito antes mencionado, imponiéndose una caución de 300 nuevos soles. En cuanto a los imputados Edwin Franklin Lacho Cerro y José Edwin Sánchez Falla, eh, su situación respecto al peligro procesal de fuga es distinta de los tres nombrados anteriormente, motivo por el cual respecto de estos dos imputados, no apreciándose el peligro procesal de fuga, desestimando el pedido de la Fiscalía en ese extremo, debe imponérseles comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta. Del informe policial se tiene que el 2 de septiembre a las 11 de la noche, cuando el agraviado se dirigía a su domicilio en compañía de dos amigos por la avenida Los Incas, una mototaxi color roja los interceptó, de donde bajaron los investigados y se apoderaron de su celular para luego darse a la fuga. Efectuada la denuncia policial, se organizó un operativo logrando ubicar y capturar a los investigados en la calle Unión, quienes fueron trasladados hasta la comisaría para las investigaciones.